小郭，客人这么多，你去找客人，伸长脖子看看不完了。掌柜的，秀才都走了三天了，一点消息都没有啊！你看就能把他看回来？那不。这个店就交给我了，你们都听展堂的安排。好，好,好了，废话我也不多说，一会儿我往东，大嘴往西，小郭往南，谁往北？那个，小六来了，小六来的正好。秀才出去三天了，一点消息都没有。我们现在正要出去找他，你跟我们一块去吧，啊？甭找了，甭找了，秀才在十八里铺呢，我刚打那回来。这不是真的？那那那他为什么不回家呢？说还有点事儿没办完，说办完就回来，叫我们不要着急。是是是，哎呀，这玩意儿，秀才，办什么事儿都是磨磨唧唧、磨磨蹭蹭的，不回家也不懂得带个信儿给我们，担心死我。看他回来，我怎么收拾他？我捏死，我掐死，咬死，咬死，咬死。大人说话，小孩别掺和。我多愿意掺和事，快点儿，走啊！呃，这个，秀才，说、啊嗯、说，你们也知道，这个，哎呀，你就不要吞吞吐吐的了。秀才是个出啥事儿啊？十八里铺有个吉清街，这你们知道？嗯，那条街上新开了家青楼，秀才就在那儿。十八里铺青楼、嗯，我咋没有听说过？新开张的，小心人家客人听到过来。不可能，绝对不可能！我的秀才绝对不可能去那种地方。是，我是不亲口告诉我的。据目击者称，秀才正在里边喝酒、唱歌、吟诗作对，乐得跟朵玉姬花似的。这件事儿一定要保密，如果让小郭知道了，后果不堪设想。岂止是不堪设想了，简直就是惨不忍睹！啪啪啪，脑浆都能给他打出来。你说我的员工怎么能混到这种地方？咱们赶紧合计合计，想想办法。对对对。听见没有？他们的张王先生往青楼去了。你弄错了。他们说那个青楼啊，在十八里铺，我去过，它就是个普通的酒楼。那怎么叫青楼呢？它那个青啊，是三点水的青，不是青春的青。哦，那地儿我前天刚去过，干净着呢，连个唱小曲的都没有。看来他们几个弄误会了。啊，来喝点茶，来。嗯、小郭姐姐。嗯还是算了吧，小人精还学会卖关子，不是卖关子，是关于那个，关于哪个嘛？那我说了，你千万别着急啊！你不说我才着急呢。好，我说，小郭姐姐，我希望你明白，不管发生什么事，我都是站在你这边的。啊。哈哈哈哈哈！喂喂，这招对我已经不管用了。你下次糖葫芦啊，去找大嘴哥哥。不是糖葫芦，是秀才。秀才，秀才怎么了？啊？你说话，说话，说话！你急死我了！你快说话呀、啊！我听他们说，秀才出事了，弄出人命来了。人命啊！具具体的我也没听清，就听他们说，当时场面惨不忍睹，连脑浆子都被人打出来了。小郭姐姐，小郭姐姐，我起来。这个傻秀才，吃饱没惨，八成是让人给骗了。就是一直不肉，见异思迁，道德有问题。说那么用的干啥呀？现在得想办法怎么把小郭稳住。好好好，我先叫小郭探探口风，先把他稳住。好要稳住啊！秀才小命全掌握在你手里了。老家子死了，好可怕！小鬼子，小鬼子，小鬼，小鬼子，你咋了？你咋了？你脸色咋这么难看的？小鬼子，你们为什么要瞒着我呀？为什么呀？瞒你啥了呀？你说啥呀？我咋一句也听不懂？小白都听到了。
小鬼儿，想哭就哭吧啊，哭出来就好了。我跟你说啊，女人这一生呀，注定是要经受这些考验的啊。那凭什么要我一个人来经受？我可他好不容易才走到现在，刚想你没两天又来，他怎么也不替我想一想。这我该怎么办、啊嗯？看来只能带回来严加管教，以管后效啊！命都没了，还管什么后效？命！小鬼儿，你千万不要冲动啊！秀才也是一时糊涂啊！你要给他一个改正的机会啊！我给他有什么用？我又不是衙门。衙门你？你不会是想去告他吧？我告他干什么呀？哎呀，小小果，你听我说啊，逛青楼虽然不是一件好事情，但是也不是无药可救，你可不能破釜沉舟啊。等我等我等我，什么逛青楼，什么意思啊？你是说他是在青楼里头杀的人？嗯，是谁说他杀人了呀？不是杀人，难不成是自杀？跟一个青楼女子酒后殉情？天哪！哎呀呀呀！什么乱七八糟的？秀才，你就是在青楼里玩了两天，嗯，都好好听我发誓。我小贝，我我我亲耳听见的，你出了人命，你惨不忍睹，脑浆都打出来了。去去去，你东耳朵西耳朵的，这么小的娃还学会传闲话了。小果，你千万不要听他的啊！秀才活得好好的，就是那个生活作风不太检点啊。我保证，等他回来，咱们一定好好批评他啊！掌柜的，你不用劝我，我现在心情非常的好，非常十分极其以及特别的好。既然他没有出人命，那就按照原定计划，等他回来好好教训他啊！好，就按你说的办，先把他弄回来再说。小郭，干嘛？嗯，嗯一会儿我就去十八里铺。还废什么话？还不快去？你去去去，不是，就是我去了之后，嗯，你先别磨了，我听着瘆得慌。快说！就是我把秀才带回来以后，喊你说吧。你不能对秀才动手啊！放心，我绝不动手。动脚也不行啊。没问题，也不能动刀。刀枪棍棒十八兵器，我一概不动。那你打算怎么惩罚他呀？放心，我自有分寸。老白啊，快去把秀才叫回来吧。叫他回来的时候，给我带一根簪花和胭脂回来啊。行，我也要一份。别乱花钱。哎呀，后天就是我生日吧？哦，放心吧。你俩放心啊，我保证把秀才带回来。他要敢不回来，我就把他拖回来。小鬼，你把刀磨得这么快，你想干啥呀？砍死他！那我得偿命。砍他条胳膊下来。那以后谁伺候他呀？你知道就好。这把刀啊，是用来刮胡子的。等他回来以后，我亲自把他的头发、眉毛、睫毛、汗毛一根根的刮下来，再用簪花沾着胭脂，在他的脑门上刺上四个大字：“我是花痴。”我的神呀！你觉得还在后头呢？等他回来以后，我亲自演示给你看。不用了，不用了。东西收了，你可一定要拉着点啊！拉倒吧，他那把菜刀磨了一宿了，那家吹毛利断呢，我这胳膊还想要呢。没出息，小贝，小贝，过来。小贝乖啊，回屋写作业啊，这里实在太危险了啊！走走走走，屋里更危险啊！柜子里有这么大一包辣椒粉，箱子里有这么厚一叠牛皮纸，牛皮纸啊！解开之后，发现里边有不少黑色粉末。经过初步验证，应该是火药
有什么话当着我的面不能说吗这事跟你没有关系少来这套昨天就想瞒我今天休想说怎么回事这事真的跟你没关系你想想就听我这个十把里铺有条鸡精店街上新开了一家青楼拜托你说点新鲜的行不行
，验得虎子，再深的虎穴，我得咬牙往里进，否则白当普头了。小柳，听掌柜，全都靠你了。嗯哎六儿，你可一定得回来啊！哪怕救不出他们，你也别把自己搭进去啊！这碗酒，这碗水，等我回来再喝。啊、我要是回不来，这碗水酒，俺们就把它倒了，祭奠你那随风飘散的良知。好，无双，出发。小柳是不是也？对不起，我尽力了，可对手实在太凶悍了。我和小柳到了十八里铺之后，他让我在门外等，以便接应。可我足足等了一个多时辰，他还不出来。我一着急就冲了进去，结果……结结结果怎么样？你说。他正在里边拉二胡呢。乐得跟朵仙人掌似的，脸上的粉刺都乐出来了。一见我进去，还拉着要我唱歌，师兄还在一边起哄。我一着急，连谁是谁都没看清楚，好不容易才逃得出来。你千万不要管我。既然这样，我就跟他们拼了！我就不信他能男女通吃。站住！你一个人势单力薄，最有本去了是白去。我不去怎么知道是不是白去？你有没有想过呀？万一对方既温柔又美貌，谈吐得体，落落大方，气质高雅，蕙质兰心，咱俩往那儿一戳，是自惭形秽，无地自容，很有可能当场撞墙而死。哎呀，少废话！要么闭嘴，要么跟我去，你自己选吧。我跟你去，小贝，敢在太岁头上抢老公，我看他们是不想活了。爽快，姐平时没有白疼你，走着。如果你连这点自信都没有，那你还有什么？面子和爱情哪一个重要？你不会不知道吧？我跟他拼！不，不用去了，他们他们已经回来了。真的呀、啊？秀才、白大哥，还有大嘴小六，不过后面跟了个女的啊。女的？长相我没看清楚，但是穿着特漂亮，跟一仙女似的。你自己看去吧。哎呀！无伤，先带小贝回屋躲下，万一效果大起来，避免无伤啊。那你呢？啊，数人不数针，回屋补个妆先，走着。心里为啥老是毛毛的？不要慌，不要怕，自信的女人最美丽。我需要你把所有的自信调动起来，大声的告诉全世界，你才是最美的。嗯，不好意思，让大家久等了。
，太喜欢你，对不对？哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！办的还不错，还算有点品味，长相也不过如此嘛。皮肤虽然白，过两年就黄了，眼睛不是很大，鼻子也不够挺，人中不够长，嘴角下垂，颧骨偏高，这些可都是克夫相。哎，夏云姐，你老问他们佟掌柜，我跟你说，这佟掌柜是戚家镇最年轻的寡妇，人缘特好，从来没人说他克夫。<笑>说话呢，这是。哎呀，还是战堂知道护士。这要让香玉听见，还不给你急了？是，他那么小心眼，不怕给你穿小鞋啊？我啥时候给人穿过小鞋呀？啊！不不，这这这掌柜的大白天穿成这样，你赶着过盂兰节呀？香玉啊，你没事吧？啊？我没事啊，我很好啊。下面的朋友，你们好吗？呃，这位就是佟掌柜吧？我姓金，跟他握手就表示欢迎他来，回头不好反脸。可是不握手又显得我小心眼儿，握还是不握，又是一个大问题。我想出去看看，不行，外面实在太危险了，一不留神啊就擦枪走火的，不是闹着玩的啊。可是我还是很担心我嫂子。你放心吧，你嫂子啊见过大世面的，再艰难的处境她都能化险为夷啊，乖乖的玩去吧，玩去吧。小姐多大呀？看着好年轻啊！如果我没有猜错的话，应该没到五十岁呢吧？我暂时还没到，不过早晚也会到的。人生短暂，如白驹过隙。从生到死啊，往往就是一眨眼的功夫。庄子说得好啊，与其相濡以沫，不如相忘于江湖。哎呀，有没有搞错呀？挡着你顶边都敢跟人家眉来眼去的。没有啊，我觉得挺正常的。哎呀，你拜托，不要把人想太坏了。那拜托你呀、啊，仗牛仗眼睛。哎呀，掌柜你也太敏感了。我们掌柜的平时就这样，你不要跟他一般见识啊。啊<笑>回头再跟你算账。金小姐平时很注意保养吧？哦，还好，就跟所有的女孩子都一样的。孩子多大了呀？男孩还是女孩？上学了没有啊？我没孩子。还没结婚呢，金小姐贵姓啊？我我免贵姓金，你就叫我香玉好了。香香玉。啊，你们俩同名啊，就是姓不一样，嗯、一个金一个铜。李白，瞧我干啥？哎呦，金小姐远道而来，设下真是蓬荜生风。<笑>这掌柜的还会用成语了。啊，呃，一直都会老用。<笑>那啥，掌柜的，我给金小姐做饭去啊。不客气，他愣着干啥呀？秀才给金小姐倒茶，大嫂赶紧去做晚饭，金小姐做啊。佟<笑>掌柜，我这次可是专程来看你的，荣幸之至。有朋自远方来，不亦乐乎。那字念悦，表示内心的喜悦。<笑>看你掌柜的随便念。<笑>我听说金小姐在吉庆街开了家青楼，生意可好啊？一般一般，比起你这儿的生意，那可是差远了。<笑>我跟你说啊，咱们一直误会了，人家那个青楼的青是三点水清净的清，就是一个普普通通、干干净净的酒楼，连个唱小曲的都没有。生意极好，挂满了字，那叫一高压呀。对，还是这么回事儿。嗯误会你了，猴哥。<笑>那我听说某位仁兄在青楼翻跟头，把自己当猴耍，还也算很高雅吗
？当然高雅了，我那是一时兴起，给大家助兴了。玩儿的高兴，还当众翻了这个空心儿跟头。我师傅说了，人那是纳税大户，模范酒楼。对，现在高兴吗？给我翻一个，我还从来没有见过你。哎、我不翻不翻。翻一个，翻一个嘛。翻一个。行了，忽然不想看了，你改个啥改啥，不要在我面前晃悠。又不给你翻、嗯。哎，好了好了，你呀、啊、就听佟掌柜的嘛。佟掌柜，我呀真是羡慕你能有这么好的伙计。我也很佩服你呀，能把我的伙计一个一个都变成你的。百分之二十五。来者何人？你美丽的嫂子，不认识了吗？哎呀，好艳啊！呃，外面情况怎么样了？好，好的很。那个女的果然是个狠角色。怎么，连你也斗不过她？还没有凯斯斗，怎么就知道斗不过？才一个回合不算数，最可恨的是效果，一上来就搅了一枪，搞得我措手不及。小郭姐姐也投降了，不会吧？这个叛徒，不跟他一般见识。路遥知马力，日久见人心。现在才知道谁是自己人了吧？少来，你还没有经过考验，还不好说。金镶玉啊，金镶玉，你也不要高兴的太早了呵呵。这些账我都给你记着，回头一并算。那现在为什么不算？现在说实话，我有点毛，别人我不知道。小郭，见他之前气成啥样子了，牙都快咬碎了吧？我回屋化了个妆的功夫，小郭果然家叫姐了。香玉姐，她平常就那个样子，你千万不要跟她一般见识哦。太不检点，叛徒，败类，我由衷的鄙视他。哎，你上哪儿去啊？嫂子，你在这儿等我，我去把那个叛徒给你揪过来，看我怎么收拾他。找有啥啊？你跟那个金香玉就算没有事儿了。谁说没事儿？我正跟香玉姐学化妆哎。我说，你们知道怎么抹胭脂才能更自然吗？啊，这个我用不着知道。所以说你这个人没有进步啊！你看他那个胭脂啊，抹得跟红屁股一样。<笑>郭叔啊，你这个叛徒，为这么点好处你就出卖自己的灵魂？<笑>哎呀，安啦，我跟他就是逢场作戏而已。我对你嫂子才真心，少来这套，老实交代，他到底比我强在哪儿？谁说他比你强了？他不比我强，那你们一个一个都前呼后拥、俯首帖耳的，算咋回事？哎呀，我们跟他就逢场作戏、啊。那我要说你不能生气啊。好，你说吧，我尽量不生气。香玉姐吧，给人的感觉就像一阵扑面而来的春风。感觉特别的亲切，而且是很舒服的那种亲切啊！而且他为人也很热情，一点也不做作。这话说的，我不热情，我不亲切吗？但但是你跟他比起来，不就那个啊？掌柜的，你也用不着太难过。我知道你已经尽力了。呃，那个掌柜的，其实刚才我说的吧，都是我个人的看法。那别人怎么看呢？那我就不知道了。等着。我给你打进去。李大嘴先生，请简单谈一下你对金香玉的看法。嘎嘎嘎火了，继续给着呢。啊，那个他这个人吧，特别豪爽，仗义啊，为朋友肯两肋插刀。呃，跟他相处呢，就是有。这这就是一种享受，呃，就好像是春天中的苞米，粒儿不大，但是特有嚼头。呃，总之，这辈子能交上他这么一个朋友
，一个字儿，值。<笑>谢谢。首先，他很有才华，而且并不流于表面。最难能可贵的就是，他从不吹嘘自己，光这一点就值得我们大家学习。嗯，跟他在一起啊，那种感觉好像是在夏天冲浪。忽上忽下，忽高忽低，浑身上下从里到外啊，都充满着活力。那我想问一下，你说这话就不怕小郭姐姐跟你生气吗？小孩比较调皮啊，生气也得说。这辈子能交上这么一个朋友，值了。淘气。喂喂喂，啊，我已经看您说吧。我这辈子就佩服俩人，第一是我师傅，第二就是他。不不不不不不不对不对啊！我我重说我重说，第一是他，第二才是我师傅。跟他聊天就好像秋天割麦子，再苦再累也无所谓，因为有收获。浑身上下从里到外都充满了自信。啊<笑>、呃，那我想请问一下，你说这话就不怕你师傅生气吗？再生气我也得说，能跟他交上朋友，那是上辈子修来的福气。具体好在哪儿啊？我还真说不上来。反正就是在他面前啊，无论我做任何事儿，都不会被责骂，也不会被嘲笑。哎、呃，就是那种感觉，就像在冬天泡温泉，从里到外，从上到下都是暖洋洋的。哦、呃，那我想请问一下，你说这话就不怕我嫂生气吗？啊？再生气我也得要说呀，能交上这样的朋友，一辈子单身也无所谓。快快快，把这玩意儿拿来啊！谢谢啊，谢谢。他真的是这么说的。不过嫂子，你别生气，我这就把他赶出去。站住！你要是把他赶出去了，那我不就成恶人了吗？可他要是再不走，后果不堪设想。吴爽，你说他会不会有什么妖法？你为什么这么说啊？他和他们才认识了多久，这么短的时间就掏心窝子，你不觉得可疑吗？别人也就算了，战堂都说这样的话，这不是鬼迷心窍死咱吗？那倒也是，我出去侦查一下。不行不行，我绝对不能再让你去冒这个险。香玉姐，你让我去吧。不经历风雨，怎么见彩虹？没有人能随随便便成功。不经历考验，怎么叫做姐妹？可是，香玉姐，相信我，谁都会背叛你，可是我不会，因为我们是姐妹，最好最好的姐妹啊！嗯、走了，吴爽，你一定要回来，我等着你，等着你啊！走了。说声对不起，我失约了。见到金香玉之后，我才知道什么叫做真正的好姐妹。我知道我这么说有点夸张，我也不想这么早就交枪投降，但是实在没有办法。她身上的那种感染力让人难以抗拒，好笑死了，太好笑了。你说这话，也不怕我嫂伤心哈？再伤心我也要说。能交上这么一个朋友，就算我一辈子不嫁人都无所谓。我就知道不该让他去。天哪，我就是找死惹死了，为什么要这么惩罚我？为什么呀？嫂子，你别哭，他们叛变了，还有我呢呀！你给我站住！你要上哪儿去啊？我去把金香玉赶出去。不行，你哪儿都不能去，把你丢掉，嫂子就彻底完了。不可能，不可能的啊！来，这边坐。他们跟你，毕竟隔着一层的，可咱俩什么关系啊？我在叛变，那也是你小姑子呀。那倒也是啊，这层关系是丢不掉的。嫂子，你放心，待会儿我出去以后呢，我不看他。也不听他的，直接把他轰出去。小贝
，嫂子得下半辈子就全靠你了啊、哦！嫂子，你在这儿等着吧。实在是太凶残了，我挣扎了几下，硬是没撑过去。不过你放心，不管发生什么事儿，我永远都是你的小姑子。香玉姐，嗯、<笑>你什么时候带我去吃传说中天字第一号的糖葫芦啊？只要你把《论语》背出来，我就带你去。决定权可是掌握在你的手里。<笑>哇塞，太棒！来拉钩，要不然说话不算数。嗯，好，拉钩上吊一百年不许变。嗯嗯，咦，好<笑> ，OK 了，来了。佟掌柜，哎，佟掌柜，你这怎么了？那苗三儿，你不用担心，想怎么斗我都奉陪到底。绝不会让你看笑话的，百分之五十。哦，一般一般，我呀一喝酒就上脸，有时候喝多了还撒酒疯呢。胡<笑>说，酒量非同小可、哎，谦虚的说，千杯不倒。哎、而且是喝的越多，诗性越大。二胡拉的比我都好，快板唱的跟外边似的，厨、哎、艺之高啊！我跟吴双我俩加一块都不是个儿啊。就他那刀工，能拿豆腐雕成花，你们信不信？信信信信信。有啥不信的？不就是个豆腐吗？<笑>你会吗？哥<笑>，又不是个厨子，要那么好的刀工干啥？就是的，雕虫小技和猪瓜吃啊！江玉啊，你最大的毛病就是太谦虚了，我必须批评你啊！是，你说大家都这么熟，都是自己人，你客气啥呀？就是，对，最熟的了。你们认识几天了？我新认识的，三天。感觉认识了三年，哎，那咱俩差不多呀、啊嗯。我跟香玉姐刚见面的时候吧，就感觉认识了好多年，好奇怪啊、哦。<笑>哎，我也是，我也是，好像忽然多出了个嫂子似的，而且是升级版的嫂子。<笑>这这这点我跟你们不一样哈、啊，我每次见到香玉呢，都好像是第一次见到她一样。哎，你们知道为啥吗？因为她浑身上下永远充满了新鲜感。来来来，香玉来一个。不好意思，我也不出来。没说你一边去。来，香玉。耶！哎呀妈呀，你看人家那夜的姿势多有创意。哎呦，行了行了，你们可别说了，你们要再说啊，我这脸就该红了。<笑>咱们虚头巴脑的到此为止，喝酒喝酒。来，我呀，先干为敬。香玉，香玉，香玉，香玉，香玉，香玉。掌柜，你也喝呀？哎，你呀、啊、就把这儿当做自己的家一样，千万别客气，喝呀！<笑>你还真够客气的呀！哎呦，您看，真是不好意思，我把这儿当成我们青楼了。不是青楼，胜似青楼。是是是是是，都是自己人，整那些没用。来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来
，是我送给你的。哎，脏话是我的哦。耶<笑>，那对耳环，左边是我的，右边是我的。胭脂是我的，水粉是我的，我是你的。今天是你生日，你忘了？预备，起！祝你生日快乐！对，你们以为给我送点东西唱首歌，这件事情就算完了吗？对不起，主意是我出的，本来是想给你个惊喜的。惊喜？我跟你很熟吗？我过生日跟你有关系吗？你以为卖个关子就能交朋友吗？哎呦，这样的友情太不值钱了。<笑>对不起，我真的没想惹你生气的。听他们说你是世界上最好的掌柜、最好的姐妹，所以我一直都想认识你。我也有很多朋友，但大部分都是酒肉朋友。说散也就散了。今天来，我主要是想亲身体验一下，真正的友情是什么样子的。真正的友情是要用心来换的。很高兴认识你，我也是，百分之百，耶！没有想到还是全军覆没，苦啊！